Përshëndetje, shikuste e Klan Kusovës. Ndoshta nuk është e kanshme që të flasim për gjërat vështira, por gjithashtu është e nevojshme të ftojmë njerës të cilët e të regojnë të vërtetë. Realisht gati për sa është rruga e post luftës dhe rruga drejt pavarësis, në Kosovë është edhe një rrugë të cilën në një mënyrë apo tjetër nga viti 2004 e kemi ndjekur. Ajo është Tribunali Hagës dhe balavacimi i një lufte tonë në Tribunal. Por, si është bërë kë luft dhe për në drejtsi, dhe si është mbrojtur ajo, e të regonë Musafiri i sotë. Dhe bashkë me jetën tonë të pas luftës, edhe e ka pas një jetë prej Kosovari dhe naturisht më shumë se kush tjetër ka një orë detajet e luftës balavacimit dhe anës tjetër apo prokurisë e cila ka sulmuar luftën e një mënyrë ose jo luftën po pjestar të është rishtin dartë Kosovës së lëtë kanë qenë në nakuz në tribunal. Por nuk ju ka dukur mjaftë për të mbrojtur atje në rastin Limaj dhe në rastin tjetër të Ramosh Aradinaj. Ajo është këthyër edhe në rastin Drenica, për të balafaquar me prokurorët dhe me akuzat e tyre, për në mbrojtur Suleiman Selimin. Por si duket, këtu nuk do tjetë fundi i një mbrojtje të mësafirit të sëndëm. Aj, me siguri, në vitin e arshëm, kur do të ngrije në këtë akuzat e para, në gjukat speciale, këtë herë, përshka këtë ati raportit Dick Martët, dhe përshka këtë Williamson ka holumtuar gjatë gati që nga viti 2003 për 10 vite ose 11 vite rastet individuale të krimeve të luftës në Kosovë do tjetë ndoshta njëri ju i cili do të ashojim edhe në Holland a do tjetë në Amsterdam apo në Hag gjukata në varet se ku do të themelohet në një marveshen mes qeverisë Kosovës dhe të Holandës. Por, kush është njëri ju i cili do të ashojmë edhe për vite në nështëta në seansa gjysore për luftën e Kusovës. A është Mustafir i sëntëm i zonës dhe batit. Mustafir është Gregori Gaj Smith, avokat dhe e kam derin që ta prezentoj. Gregori, mirë se erdhe. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. Zotik, Gregor, dhe isha t'ju pysë atë sa ka zgjatur kjo periuda pas luftës, zgjatë edhe periuda juaj si avokat me rastet e ishi Gustavis dhe ekskluzivisht me rastet e Kosovës. Pyte ime është sa është puna juaj si avokat e lidhur me dëvërtetën e një lufte, sa është dhe vështirë të mbrosh një Kosovar, një shlirimtarë të Kosovës, ose sa ka qenë vështirë, në hagë dhe sa është vështirë këtu, dhe sa do tjetë vështirë, po sa të formohet gjyëgjë special. Well, you've asked me a number of different questions in one question. Një sërë pytje, është brenda saj pytje. The first question is... Pytja, përgjigja po në pytje në parë është taj ose dhe në qëfarë mase është e vërteta, kjo është e qëfarë del në salat e gjyqit dhe sësia jo qëka del në gjykat në fakt ndërlidhët me realitetin e një konflikt ja për një lufte me ndoj se është shumë rëndësishme kuptohë se se ka platforma dhe fushat të ndryshme. Aja që ndodhë në luft, në të cilë nuk kam qenë i përfshirë si që dinë të gjithë, nuk kam qenë i përfshirë në vetë konfliktin, të cilë nuk personalisht e quaj një luft për vetë vendosje. Shumë e fështirë të kuptohet saksisht se shumë ka ndodhur në baza të vërdiqme apo baza javore gjatë asaj periude e vërteta e cila vërtetohet në gjukat është shpesh nuk është e vërteta. 
dy gjera të vështira kanë qenë për ju. Ta mësosh të vërtetën e një lufte dhe ta mbrosh ose ti mbrosh ata cilët kanë luftuar për lirin. Të dy i ke mranda një libri tuaj. Si i ke mësuar ose si e ke e ke zgjedhur problematikën e mbrojtës, duke njërë një situat dhe pastaj duke e mbrojtur atë situat. Sa e vështirë është për një të huaj të kuptoj atë, të drejten për të luftuar dhe të tjetërën për të dënuar. Besoj se vështërësia për të gjithë të cilët nuk kanë qenë përfshira, apo të qenë nuk kanë qenë pjesë e konfliktit, është një proces që kërkanë të kuptuarit e kulturës, shoqëris dhe historisë të popullit të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë konflikt. Kam pasër fatin e mirë të takoj disa një vetë mrekullu shumë, njerës të mrekullu shumë këtë në Kosovë, kam takuar njerës cilët kanë qenë në antarë të UQK-së, po ala ta të cilët nuk kanë qenë të UQK-së, kam takuar njerës të cilët kanë qenë fermer, kam takuar doktor, ushtar, gjashtu edhe njerës të cilët kanë qenë të përfshirë në arsim dhe që kanë bërë gjosh ka që ka qenë në mundësit e tyre gjatë kohës e konfliktit dhe besoj se si që dini gjithë ju shumë mirë, Kosova ka pasur një periud e cila mund të quhet një regjimi aparteidit për një periud kohore ka pasur një periud ku ne jo mundua shumë të mësa historinë dhe një mënyrë për me mësu historinë është për mes librave, me gjatë të mësosh historinë nga librat nuk është le të themi shume e gjërë, merë shumë informata por aja varë të gjëpon nga se kush është historiani ju mund të mësosh historinë nga libri por nuk e dindo njerë sociologjinë, kulturën e problemit konfliktin mranda një koncepti koncepti mranda një shteti rëzimin e federatës Këtu janë problemet cilat është gati për të studiuar me vitet tëra. Sa ja këni dalë që ti kuptoni të gjitha këtu probleme për të mbrojtur një njeri të UQK-së? Pavarësish nëse nuk mund të them se a i kam suar gjitha këto jam munduar mas mirë të që kam ujtë, ma e mira që kam marë, është ku kam qenë duke ecur në një fush në Prishtin, për të gjetur atë që ishte radio stacioni që përdore për të dërkuar mesaje e gjatë luftës. Dhe në atë ko e pata mundësin që të pi qaj me një person në kasolën e ti shumë të vogël. Sigurisht që më shumë kam mësuar për ato pak orë që kam diskutuar me të se nga gjithë librat për shkak se kuptimi i historisë i cili vind, i cili doli gjatë asaj kohës që e kaluan bashkë dhe shumicë në kohës kemi folur ka qenë represion nga për represionin nga sërë për kemi folur për lojët e hororëve të cilat i kishin barë gjatë luft po edhe kemi folu edhe për eksistencën e ti të për ditshme dhe aty kam filuar të të kuptoj aspektet e asaj edhe të natyrës e qka në kupton të jesh Kosovar gjatë asaj periude të fështirë nuk mund të thamë se jam ekspert sigurisht dhe do të ishte sinqerisht shumë e te për në qasë të pojsha se e kuptoj që ka është me qënë Kosovar me gjithat nevojitët ko për me mësu kulturën nevojitët ko që njerëzit të të pranojnë për atë që je duhet njohur dalimet kulturore që egzistojnë një nga gjërat më të mira që kam bërë në filem është se kam pasër shumë fatin e mirë që kam marrë një kopje të librit që quët kanuni e kam ledzu kanunin dhe kanunin mune me gjithë pëse kanunin, që tu ka dashtë kanunin për të kuptuar një 
moment kulturor dhe tradicional shqiptar, pse? Pesoj se kanuni është shambull i i një përpjekje gjithë përfshirë se për të një shoqërije që të regulloj vetë vetëm, përshka këse kanuni është një tërsie ligjeve shumë gjithë përfshirë se që përfshin aspektet të ndryshme shoqërisë të asaj se që farë mund të ndodhë për problemet të ndryshme të cilat një shoqërije apo një grupi të aktuar mund të ketë dhe kjo në dimon që të shihet ajo mosa apo aftësit e njerëzë për të zgjithë dhe këto probleme. Vetë fakti që ka pasur një përpjekje për të zgjithë këto probleme dhe i është kodifikuar në mënyrë në cila është kodifikuar, ka qenë shumë e do beshme për mua. Dhe gjithë është të gjatë viteve e kam gjetër vetën më shumë se në një situatë ku dikush ka përmendur një pjesë një citatën nga kanuni dhe duke rezonuar atë në kontekstën në shoqërisë që existan të për mua ka qenë shumë më shumë e dobeshme dhe e falenderoj shumë personin i cili ma ka dhenë librin. Sepse ka qenë shumë e dobeshme për muaj liber. Zoti Gregori, do të pys diqka për emocionin në mranda gjyqit. E di që në gjukatë është balavacimi i fakte për është qështja kryesore. Por një avokat përveç fakte du të kryoj edhe një atmosferë emocionale mbrojtës për të dokumentuar se sa e rëndësishme është një situat, duke prekur anën kulturore, anën sociologike, konfliktin e gjitha tjera. Në qka përveç fakteve që të ka ndashtur për të mbrojt klientin tuaj, si e ke ndërtu emocionin për klientin duke njërë historinë e problemin? Sa ka qenë në rëndësishme këj moment emocional për të mbrojtur klientin tuaj? Se cili rast në gjykat i ka i ka ato sfidat e veta e saj për këtë në krimi të këtyra anës emocionale ajo që a për pyti është se dheri në cilën mas kemi të bëj me vakt gjecit apo prokurorë dhe gjykatën që të kuptojnë dhe të jenë të të ke një uri për motivet e personav cilat i kanë për para tyre. Në të rështë duhet ditur se kur mberëmi me rastet të cilat që unë krimet luftës, motivi i individve të cilat janë të akuzuar shumë, dalojnë shumë nga ato të cilat i gjeni në situatat kriminale klasike. Në rastet të cilat unë i kam pasur Kosovës, se cili prej atymve rasteve individet, faktikishtë nga pasur privilegjën të përfaqësoj këta, ata janë njështë se cilat kanë sakrifikuar me vetë dëshirë shumë nga vetja tyre në mënyrë që të luftojmë që të luftojnë për lirina vendit të tëre, të luftojnë për një sërë principesh edhe idealesh të cilët ata e kanë konsideruar si të nësëshme, nuk përdu me presupëzu të shka, për këta kanë qenë në atë ko shumë individ të rinë, të cilët kanë qenë njashtë zakonisht gudzemshëm në vendimin e tëre që që të marin, që të shkojnë kondër establishmentet dhe po flasëtu për ushtërinë sërbe në atë ko, pra këta e kam bërë këtë përshka këtë dëmës doshmëris që të zbuloj një mënyrë dhe të luftojnë për lirin e vendit tëre, vendin në cilën ata dhe familjet e tyre ka një duar. Si si mund është njëra se si e shprej këtë para fakt në bledësit është shumë sfiduse, është shumë sfiduse dhe njëra prej gjërave që ndodhë shumë shpesh është se gjykacit shpesh herë e marrin pozitën dhe thonë se kjo loj i informatave jo do mësë dëshmërisht është i rëndësishëm për ta, për shkak se ata përshka që sa ta përbalen me fakt relativisht barë dhe zë, apo ashtu të pak të një mendojnë ata, për realitetisht që kërë nuk e kanë këta. Në një gjyzë ndërkomtar, faktet jenë black and white, barë dhe zë. Edhe unë kam qenë dëshmitar në dy raste, kunder Miloševicit dhe kunder dhecës se 
serve të cilët kanë qenë të akuzuar ose Milotinovic kejs. Unë i kam hargjuar gati 4 ditë dëshmi, kunder Miloševicit 2 dhe kunder Milotinovicit dhe 8 tjerve, gjithashtu 2 tjera. Ajo që kam kuptuar është se hetuësit të cilët kanë punuar ose kanë ardhur në Kosovë për të ndërtuar dëshmin, kanë qenë më pak të edukuar dhe nuk e kanë kuptuar konteksi. Kanë folur vetëm, kanë qenë të interesuar vetëm për faktet. Kurse prokurori e ka ditur edhe konteksin social, konteksin politik dhe kanë qenë në një farë mënyre matë të edukuar. Por këtu fakte kanë dë njëherë kanë qenë jot mjaftushme për të dokumentuar. Ma thuaj, në këtë vin e prokuroris, pëse hetusit kanë qenë shumë praktik dhe nuk e kanë njoftur kontekstin social-politik të regionet e posaqërishtë Kosovës? Besoj se do të flasim me njëri tjetëri gjatë gjithë në promis për këtë që është ndoshta në mëngjes sepse pytja të cilën e parashtrove ka shumë shtresa dhe shumë fasada me gjithë atë do të bëjmë të mirën që përgjigjëm në një mënyrë sa më shkurëtër e para gjë që duhet kuptuar dhe me ndaj se është shumë e rëndësishme është ajo se rasti i ka disa komponente ka pjesë të ndryshme të rasteve. Njëra prej tyre është natërështë shoqëria në të cilën do një rast pjesa tjetër, është konteksti kulturor, një tjetër është janë faktet e rastit. Dërsa një pjesë tjetër janë jo faktet e rastit, por ato e vërteta e cila përceptohet për një situatë të veçanë, që shumë shpesh është ju e sakt, shumë shpesh hetuesit e cilët i përmendit, të cilët janë në teren dhe bëjnë punën në teren, bledhe në dëshmive, ata janë të përfshirë dhe mundohën të bëjnë një përcaktim të asaj se qëfar ata e përceptojnë se janë faktet e duhura për një për një ndjekje për kralet sukseshme. Kjo quët anëshmëria e konfirmimit. Kjo ndodhë shumë shpesh, ndodhë në shumë raste kriminale. Nuk është diska që është e veçant për krimet e lu, për jetimet e krimeve të luftës. Kjo përshka kse e tu se të kanë një besem se kush është fajtor, e kanë një besem se qëfar janë faktër, dhe ata mundohen që të provojnë apo dëshmojnë këtë besem të caktuar. Gjatë, nuk përbalen me realitetin e asaj se qëfar kanë dodhër, apo qëfar ka mund të ndodhër në teren. Një shambull klasik e gjithë kësaj. është ajo që ka ndodhër në rasin Haradinaj, sepse në një pi ka pasur akuza se ka ndodhër një një vrasje e vegjan dhe individi i cili i ka bërë këtë ka qenë Klientim, si pas teorive të prokurorisë, normal natyresht. Arsyja pëse kjo ka qenë teorie prokurorisë, është sepse është përshtatër me paternin e sjeljes të cilin ata e munduar të adërshmojnë të gjithë gjykimit. Gjatë gjykimit, u vendosë se në realisht klientim, jo që vetë nuk ka pasur asë gjithë bëj me këtë rastje, me këtë vrasje të veçantë, po kjo ishte një vrasje që kështë ndodhër si rjellhoj e disa sjeljeve kriminale, jashtë asajna për shfarë ishim duke diskutuar atë, dhe se realisht, ka pasur, që ka egzistuar një perceptim nga ana hetuzve si përshtate me teorinë atyre. Dhe kjo ka shkuat kundër këtyre, natërisht, pasi që gjykata e ka kuptuar realitetin e situatës, e ka kuptuar se në fakt 
perceptime të cilat sileshin nga prokuroria, ishin pas fakta, aty ka pasur një ndryshim shumë shpejt në aspektin si sa i kanë, si shë kanë trajtuar marjen në pytje, dhe natërësht të analizave të cilat prezentoheshin nga prokuroria, dhe shë ka ndodhe për fundimesh në atë rast, dhe më qënë sa se më përtë një bua me të drejt, është se gjykata ka njohër se e ka përse që kjo është një gabim në atë situatë, për i ka njohër edhe disa një seri të gabimësh në kuadrë të ati rasti, mis kuptime, mis perceptime dhe gabime si dhe falsifikime të cilat ishin prodhuar apo ishin gjeneruar kundur këti zotërizë veçanë klientit të më. Mirë, këpër flasim për fajsim ose për fajtone. Oshtë më rëndësi nëse ju kujtot kur është ngritur akt akuza në dërkëmëtare në vitin 1999 dhe Miloševicin dhe pas taj të tjerëve, në fillim të 99-in, rasti Jugoslavisë është trajtuar se të gjith janë fajtorë. Dhe me thënë të gjitha republikat ose të gjitha kombet që kanë hynë në konflikt, kroat me serb, serb me boshnjak, serb me shqiptar, janë trajtuar si të barabart në një konflikt. Indeed so, absolutely. Si është, me gjitha të, kë më duket ma shumë një qëndrim politik se sa i para gjykuar, bile, për t'i fajsuar gjithë në një konflikt. Pse me ndoni që ka ndohë kështu? Vetëm një gjëtë desha të ashtoj, se Karla Del Ponte, kërë ka majtë fjalimin, nëse ju kujtohet, kanë të... Which time? në fillim të gjukimit të Miloševizit, ka thënë se të gjithë janë fajtorë në luftën i Gustavis, por dikush është ma shumë. Ma shpjego kitë situatë, për arsuj se në një situatë, kur dikush dënë të dominojnë konflikt dhe të pushtoj, si mund tjeti barabartë në fajsi. Po, jë, jë, Jeni duke shtrua një pytje që merët në një kuptim të caktuar me bukurin dhe e vetë ligjit dua të ju kujtajt juve dhe të gjithë dhe tjerëve se ligji simbolizohet nga një famër me një lifëse në sy, duke mbajtur bëllancin e saj, në konteksin e këti shambulli abstrakt që realisht është realitet për neve që e praktikojmë të ndrejtsin, është se nuk është se keni personat që janë pak të fajshëm ose më shumë të fajshëm. Fajsia është fajsi. Pa fajsia është pa fajsi, nuk ka në mes rëndësia e praktikimit të ligjit, rëndësia e institucionit të së drejtës, i cili njët në për gjithë botën dhe veçënarisht kjo njët në kushetutën e Kosovës dhe veçënarisht në instrumentet dërkomtare që ndronë në faktin se individi i cili akuzohet për sielje kriminale është i pa fajshëm të risa të vërtetohet fajsia e ti është bara e provës mbetet mbi prokurorin që të vërtetoj se egziston në fajsia nga këndvështrimi i ashtëm të kushtë më të thotë ok, ka pasur një luft, ka egzistu një luft dhe në atë luft ata individ të caktuar apo aj individ të caktuar sa më përket mua muni muni më qujtë në pas grupëve etnika apo nacionalitetet mund të thonë se këtë grup është përfshirë në sielje që sa më përket mua se individ para qëtë fajsi dhe për këtë duhet të shpallën si fajtorë por bukuria e ligjit që ndranë në atë se egzistojnë balanci dhe egzistojnë disa kritere të cilat faktët dhe rëthana që e rëthekoj një njërjet të një individi 
të akuzuar për klimet luftës duhet të vërtetohen. Lufta është teorike, po e them të përshka këtë mënyrës se si është bot asat në situatën naturalet njerët. Lufta është traum për një shëqëri dhe për një kulturë dhe në një luft regullat brenda një luft të regullat e sjeljes me një herë që në fillim në saj fillojnë të ndryshojnë përshka këse gjatë luftës është në regull në qofse në qofse e vret dikën dhe kjo konsiderohet si një sjelje e dur dhe e domës doshme me gjelat në qofse nuk keni luft dhe unë një them që është okej që për qështje të ndryshme të vrasësh një tjetër njëri ju dhëtë më qua një të qmendër për jo gjatë luftës shtu që tashme në rastet e luftës e keni në nivel të asaj se si e trajtojmë qenjen që ne që ne si shoqëri dhe shoqëria për në kuptoj si shoqëria brendsh me lajo e jashme dhe ne si shoqëri nuk e miratoj Më atë sielje. Më këtë dinë që fëse kjo... Po flasë një shka për një moment shumë i rëndësishëm për privilegjën e vërasjës, i cili është ndoshta kontradikta me madhe. Në prasy se lufta e ndërton, lufta është e vetëmja që ndërton privilegjën e vërasjës. Në qëvarë do situatë tjetër, je kriminell. Aty e ke një situatë tjetër mbrojtjës. Por, Po këthejmi të kjo privilegje vrasjes. Nëse një shtetë që farë ka qenë Sërbia, i fort, dominant në fort, me një grup goherilish, të cilët kanë ndërtuar mbrojtjen për lirin e tyre. Por në këtë mbrojtje për lirin e tyre, nuk më hoj se ka pas krime individuale. Por, pëse ka qenë një sistem a që i madhi prokurëris, që ta ndërtoj një hierarki të uqëkës, aty ka pas një komand, diqka si kur ushtria e normali, diqka si kur një shtet normal, pëse ka qenë insistuar atë shumë që të ndërtojt një kauz, një refim se ushtria shtirimtare e Kosovës ka qenë një dhe me një komand, me një shtab dhe se cili e ka pas një urdër. Pse me ndoni se ka është dasht të barazohen u shtria Sërbis, Kroacis, që kanë qenë shtete, dhe një u shtrije cila ka qenë guerile të gatit bin në një velë të një organizimi. Asë duket kjo që është ma shumë politike se sa një argument faktështë. Dhe kësë pari, me ndaj se kjo është një përshkrem, i përshtatëshëm që ju ka përshtatër atyra, me këtë duat themë se në qëfse prokuroria mund të vërtetoj hierarkin ushtarake dhe të përcaktoj se ka pasër parime të komandës dhe kontrolit në kuadrë të saj, atëherë është shumë më letë që të vërtetohet se politika e ushtëris, shkelja asaj politike, të vërtetohet urdrat, shkelja e urdrave. Por këtu këni ngritur, diska, me pytja në juaj dhe dua të shpjegaj të për në disa minuta, dheri më tani, nëse cilin rast, nëse cilin kam qenë unë i përfshirë, prokuroria në një pik të caktuar ka thënë me zëshë, shumë shpesha dhe zëshëm, ka thënë, ne nuk jemi duke ndjekur penalisht u që kënë. Nuk jemi duke marë atë qëndrimin se u që kënë si një ushtri apo si organizat është angazhuar në sielje kriminale. Kjo është një 
deklarat e, e zbrazet, duke u bazua në argumentet e cilat ata i kem prezentuar dhe faktet të cilat janë munduar ti vërtetojnë. Ju, ju, ju peshtra një pytja dhe unë pjo përgjigje me një pytje tjetër, kur në historinë e botës ka ndodhur që një ushtri të, të, të themelohet, sepse në qofë se e shojmë konteksti në konfliktit, konflikti fillon në mars të, të vitit të naj, 98, mësë hershme, dhe ka pasur, të më ka egzistuar ushtria në 98, dhe ka njën bajtër dy ofenzifa të mla, të cilat e shkatruan ushtrin. Do, udhejtësia e ushtris janë të rinë, shumica tëre të cilat ishin të përfshirë në këtë ushtri ishin të rinë, të cilat nuk kishin trajnem ushtarak. Dhe në basë të re, sugjerani se në këtë periud të shkurëtër mujore, prej marësit dhe në të torë, mund të kryoni një establishment të sofistikuar u shtarak, i cili ka hierarki në kuadrë të saj, atër, ndo shta, ndo shta është e vërtet, ka ndodhë mrekulli, ka ndodhë mrekulli më herët, dhe ndo shta kjo është një për atyre gjërët mrekullu që që ndodhë në botë, me gjëllë atë, Unë e besoj se mobilizimi i ushtris apo i individve të cilët kanë luftuar në Kosovë, pra të periud të shkurëtër kohore, është, është impresiv, është imrekullushëm. Në qofë se shojmë në aspektin historik periudat kohore, të cilat kanë dodhër këtu janë shumë të lakta me njëra tjetërë, por në qofë se e përkëthejm këtë në përgjigjen të cilën do të kishin nga një ushtri nga një ushtri e kryuar më herët aja e Sërbise, Britanis, Madhe, Francës, Gjermonis apo Spanjës në përgjësi rajoneve cilat kanë pasër ushtri për, për shekuj të tërë dhe kanë pasër tradita për shekuj të tërë atë sinqerisht më duhet të them është e pa drejt dhe është shtrëmbem i historis, është shtrëmbem i të vërtetës dhe, dhe nuk në shërben as një prej neve. Përshka që kjo, kjo, kjo deklarat është një përpjekje që të futët gjithë shka në një botë kuptim të përgjithëshëm, në qofë se kuptojmë si qëfar ka ndodhur, më ndohemi të kuptojmë si qëfar ka ndodhur në Kosovën gjatë periudës e konfliktit, atër kjo duhet të bëhet në një mënyrë më të sofistifikuar, të shojmë realitetin e asaj se qëfar ka ndodhur, dhe asaj qëfar do të ndothë. Mirë, atër, do të i Gregori, për pysë jo dy rastet cilat i këni pas në në tribunal, edhe rastin Aradina, edhe rastin Limaj, i janë kategorizuar si raste individuale, pa hierarki u shtarake, dhe kanë dalë fitus. Por, me një rast tjetër, të cilën në fazën e parë, po themi kështu e këni humbur, ka të bëjmë me rastin Suleiman Selimin. Në Pse me ndoni që puna juaj, duke pasur, ka që përvoj tash në, në, në tribunal, rastit uh, Suleiman Selimit me shumë pak, me shumë ma pak uh, fakt dhe argumente, është humbur, kurse ato dy tjerat janë të fituara dhe e kanë të dy, e kanë fituar lirin. The case, and you're referring obviously to the Drenica case. Rastit, dhe besoj se i referoni, rastit të Drenicës. Rastit të Drenicës, sa më përket mua, si jurist, është një nga rastet më problematike në të cilën unë personalisht kam qeni përfshirë. Ju më bët pyqen se pse? dhe përgjigja në këtë pytje është se unë nuk e kuptoj pse në lupën atyre faktëve të cilat janë paracitur para gjukatës dhe parimeve të ligjit të cilat janë 
funksionale këtu në Kosovë dhe ndërkomtaresh në botë si është e mundur të arrijet një vendimi tjilë si kur ajer që është arritur unë personalisht nuk e guptaj mund të them se ka qenë politik natyrisht kjo është një rama e përshtasme për me diskutuar dhe shpesh ndodhë që që është që diskutohen në këtë kontekstin se gjithë shka është politike, por në fakt, në qëfë se e keni mundësin të shikoni ato transkriptet transkriptet janë jo verbatume, janë proces verbalet e procedurës dhe në qëfë si shikoni ato dhe i krahasoni me ligjin i cili zbatohet për situatat të tila besoj se të të keni të njetin mendem të cilin po e theme adhon këtu para jush. Po e përseric, nuk ka kuptim për mua. Nashta, dykosh mund të fatë se unë jam më jërez dhe gjithë mund do t'i mbroj klientet e mi, por këtu, në këtë rast, me qenë se parashtruat pytjen, po mundohem të jem sa më objektiv nga kënd vështrimi asaj se qëfar është realisht të kuptuarit e ligjit, një zbatim i dur edhe i sinqert i ligjit, dhe një zbatim i sinqert dhe objektiv dhe i drejt i ligjit, si pas mendimit e, do të rezultoj naturisht e ne shpresojmë që kjo do të ndodhë me një interpretim të drejt dhe të ligjit do të rezultoj do më thonë dhe me një vendim të drejt dhe të po e shpresojmë se unë jam avokati i mbrojtës një verdikt verdikt objektiv të kjo rast dhe ose të rasti drenicës, dhe dyta, lidhën me këtë pytje, unë e kam dëgjuar plot avokat që thonë kjo është rast politik, kjo është rast i motivuar politik nga gjukata dhe prokuroria. Por pëndëgjoj këtë nga Gregory Guy Smith, i cili në një në një vend demokratik, fjala që kjo është rast politik, do të ishte pa kuptim. Pse do të kishte kuptim kjo fjalije jote? Se gjukimi i rasit drenica është kejt politik. Pse ka kuptim kjo? Në cje kontekstualizoni këtë akuz të rancë ja bëni gjukatës dhe prokurorit? First of all, I'm not doing against the prosecutor. The prosecutor has a job, their job is to prosecute the case. Nuk për fërës të në kontekstin në përkërrizë dhe besoj, ata kam punën e tyre dhe duhet të abëjnë atë. Ndërë se që është që se e mendimit e më shërë fjeshtë akademike, do t'i përgjigjëm pyqës të ndë ndoshta pak më ndryshë. E praktikoj ligjen që një kohë të gjatë, dhe një prej gjërave që ndodhë është përfundimi i gjykimi. Nëse cilin gjykim ndodhë përfundimi, egzistan një moment ku jepet vendimi dhe egzistan e momenti qofti i asaj heshtës plot apo i një frimarjet thela, apo i një formet të të emocioneve befasuse. Pas kësaj vinë zhurmat, pas këti momente që cis vinë zhurmat. Dhe që farë ndodhë shpeshë që kemi në mund të ashepë një edhe në televizion, në filma, një të në mund të ashepë një edhe në gjykat. Gjëja tjetër që ndodhë është gjykat si e godet që kanë në duke thënë qëtësi në gjykatore. Një një lutem të keni qëtësi në gjykatore. Këtu janë situatat e cilit i shefni. Me gjitha të nuk ka ndodhur në këtë rast. Ajo që farë ka ndodhur është se kishtë një qëtësi të plot. Qëtësi për një periud shumë të gjatë kohore. Unë isha në gjykem 
me avokatët cilët e kam praktikuar ligjin realisht më gjatë se one. Avokat që në këtë vend kanë qenë prokurorë, avokatë cilët në këtë vend kanë qenë në gjukatë, avokatë cilët në këtë vend i cili ka përjetuar si gëzimet edhe agonit e vendimeve. Edhe gjithë këta, me gjithë këtë përvoj, të gjithë kanë mbetur të heshtur. Vetë prokurori kanë mbetur i heshtur. Kjo, kjo, kjo që të si ka një zë të buqishëm dhe shumë të fort. A është politike? A është dështim i zbatimit ligjit? A është keqë përceptim? Shumë e fështirë është që të përcaktohet sepse ka ndodhër kjo që ka ndodhër. Po kjo ka ndodhër dhe ka ndodhër një mënyrë shumë fel. Në fillem më parashtrove në një pytje për një propozem dhe për emocionët. Në qofë se dikush dëshiron të ndjej ato emocione, atër e ka ndjer emocionin e shokut në këtë rast, e mos besimit. Ju pas kësa i keni qenë shokuar dhe nuk nuk keni mund të rëbesua të besani. Unë si avokat e bëja të që duhet bërë, që është do më dëshme të bëhet. Kalojmë në hapin tjetër, që prapi këthejemi ligjit, i gjenë dokumentet që janë të nevojshme për të nëzirë më të mirën që mundim për kjentën. I will waste two questions which are very interesting to me. Ose gjuha e juaj që e përdorit tash për gjukatën ose për gjyqtarët. Orë si kur një gjykim që një gjykat koloniale ja bën një grupi. Si që është në këtë rast trupi. Sorry? What did you say? Një gjykata. No, I'm sorry. What did you say? Gjukat kolonial. Did you say a colonial court rendered by a certain group? Yeah. A colonial court... Yes, a certain group. Okay. You're talking in Kadvan? Are you are you in this are you in this country? A yen yun Kadvan. In those cases which are cases which are are classified as war crimes. No, no, Toro. Are you kidding? Are you kidding? You're referring to Toro. Try, try, try your own cases. Are you trying your own cases? Are you trying your own cases? Are you not doing your own vet you? Are they being tried by domestic judges? Are they being tried by domestic judges? And domestic prosecutors? And domestic prosecutors? And domestic prosecutors? And domestic prosecutors? I think not. I don't know. I don't know. One, I don't have anything to do with it. After this, I have nothing. And I'm going to ask you to ask you. But I'm going to ask you 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 besoj që në dokumentacione kini një rast, një takim të zonës Karla Dhe Ponte me Zotin Gjinqic. Atëherë, i zxedhur, kryminister i Sërbis. Në takim, Zotin Gjinqic ka kërkuar që nëse Miloševici dërzohet, gjasht zonat ose gjasht komandantet e zonave të Kosovës do të dënohen. Vëtëm rasi drenicës pa të mbetur dhe të gjitha zonat tashmë janë të dënuara nga gjukatë. A me ndoni se kë moment politik i negocimit është përmbyllur me rasi drenica, apo rasi drenica do tjeti lirë si pas jush? Sinqërështë shpresoj se rishikimi i gjukatës në përgjësi të rasit do të bëhet me një analizë të plodë dhe të thokët dhe shpresoj që gjukata të liroj të gjithë këta zotërinë. 
Mëgjata ju e parashtrua një pyjtje tjetër, që ishte se a do tjetë rasti drenicës për mbyllja e konfliktit në aspektin li Gjorgja, sëse përgjigja në këtë miku e fatë këtë se shështë jo do të ketë një seri rastësh një të cilët do të paracitën para një gjukatët të rej që një gjukatët të cilën e ka miratuar vetë ku vendi i këti vendi dhe natërisht lufta nuk do të përfundoj po do të vazhdoj me ndërgjyqësin kjo ishte pjesa parë e bisedës me Gregor Gaj Smith pas reklamave këthemi me pjesën e dytë që ka të bëj me votimin e amandamenteve për të kryuar gjukatën speciale si do të duket gjukatën speciale sa janë të pregaditur realisht avokatët e Kosovës dhe a do të mund të kryohet një ekip edhe ndërkomtar edhe Kosovar për të mbrojtur rastet e cilat do të gjykohen në gjykatën speciale që me gjas do tjetë o në Amsterdam o në Den Hag. Shkojmë reklamat dhe këthemi me Gregori Gajsmit. Këthemi në studio për të vazhduar bisede në pjesën e dytë me avokatin, musafirin Gregori Gaj Smith dhe ka të bëj me gjithë këtë pjesën e dytë me amandamentet, gjukatën speciale dhe natyrisht se qëfar a i pret nga kjo. Atër, vetëm të themi se Gregori gati për dy vjetë e gjysë mështë me Kalin Rohan, këtu avokate, dhe Kalin ka qenë gjithashtu është tash në shoqërim me nejë dhe është afer nëse kamera mund të ka pak Kalin në atje që kanë qenë edhe në tribunal së bashku është për dy vjetë e gjysë këtu dhe janë familiarizuar bukur shumë me rastet e luftës dhe me luftën e UQK-s. Por, të këthemi aty ku mbetëm. Atëherë, Zotit Gregori, desha t'ju pysë direkt. A është gabuar me amandamentet në Parlamentin e Kosovës dhe votimin e tyre? Apo, është dashur që ato amandamentet votohet që të jetë një loj përgjigje një kërë prokurori Zvistran që në këshilën e Evropës e bëri një dosje të gjatë. Për djenin të uaj, për ne që kemi një vazhdimësit ledzimit, dosja e dikë martit nuk dalën gati hiqë ose shumë pak e dokumentit të ose bejës e vitit 2004 e cili është kogja voliminës dhe me pak ndryshime dhe në bi emra po themi kështu në bjemra ofendus për gjithë njerëzit e Kosovës në raportin e Dik Martit. Why do you have a court? What is the purpose of a court? Qështë qështë, se e kryonin e gjukatë? Cili është qëllimi i një gjukatorës edhe një sistemi të drejtsis në cilën do shëqëri. Në qofë se qëllimi i sistemi të drejtsis është që ti përgjigjet presionave politike të qëfar do grupi, kush do qofshin ata, qofshin të brendshëm, apo të jashtëm, dhe një përgjigjet presionave politike të qëfar do grupi, Atëherë, duhet të tonë se e vendosë një gjithë ide në sistemi të drejtsis, e vendosë një në një rezikë të anëvojshëm. 
Und so viele Leute schon nicht tun wir Pressionen, aber wir sind sehr fast. In der Situation, wo Pressionen politische, die sind auch ein Bild, wie ein Wind. Të sa po formuar, që është në shtender tim, dhe që ka shumë sfida para ati. Atërësht, sigurisht që ka pasur shumë gabime, ka pasur dhe shumë suksese, me gjitha të kjo është një vend që përmëndohet të gjithë rrugën e ti, të gjithë hapat të cilët do t'i bëj në atë shtegu në vetë drejt të armës. Kë vend që e përmenda, ka bërë një vendim që me sa dion e përmes ku vendit dhe pyqa që ma bëtë ishte nëse ishte gabim që e kanë miratuar këtë. Kë vend ka zxedur që ti nështrot presionave të jashtme. Gjithë kush që ka qenë në Kosovë, Ka parë, kjo tash është thënë nga ambasadorë të shumë, nga zyrtarë, diplomatë të shumë, të cilët e kanë thënë dhe e kanë deklaruar rëndësin e këti institucionit të veçantë, dhe e kanë përcaktuar këtësi shumë të rëndësishëm, me gjatë qëfar nuk e kuptoj sëtë dhe qëfar nuk e kuptoj rëzdje, dhe ndoshta nuk të ta kuptoj asë nesër, A janë të gatshëm njerëzit e Kosovës që të përbalën me drejtsin e dur me një sistem jo të drejt të drejtsis. Nuk e dija janë të gasë shumë ato përbala me këtë lojt drejtsia. Personalisht besoj se po, personalisht besoj se janë të gasë shumë të bëjnë. Naturisht se kjo do t'i ketë edhe vështërësit e veta, do t'i ketë edhe sfidat. Po me gjatë, besoj se kjo mund të arjet njerëzit këtu janë të gasë shumë dhe mund t'ja dalin të prezentohen para një kësajt dhe i loj drejtsie. Aja është fa ka ndodhë në kështet për një periud se caktuar kohore dhe eksperimenti i cili është bër është bër dhe eksperimenti që është bër dhe tani sa i përket ofrimit të drejtsis për mes gjukatave të uleksit, për mes sistemit të uleksit naturisht se ka pasu shumë mangësi nuk mund nga thonë asyët Më jafë kalzu mungesat, nuk e kam studiuar historinë e uleksit me gjatë, di se ka pasur kritika saj për këtë drejtsisë të tëre, kritika që atë janë bërë si nga vrenda ashtu dhe nga jashtë, një gjë që është shumë e rëndësishme për së cilin kom të ri, apo rajon, apo grup që del nga një konflikt, është se duhet të egzistoj transferi një urive, transferi e informatave që i mund të sënë njerëzve në rajon, realisht të përdorin këto mjete me qeverisë me vetën e tëre, dhe të ofrojnë drejtësi për vetën e tëre. Me gjitha të rasti i peshku të peshkatarit, Ndoshta, jashtë këti momenti ti idealist të uajnë për një sistem ku njerëzit lokal do duhet të bënin vetë. Bashësia ndërkomtare me ndonë që ne nuk jemi të shliruar vetë dhe kanë marë përgjithsin edhe të shlirimit këti vendi dhe naturisht edhe ndërtimit shterit dhe mbi këtë drejt edhe gjykimit të fajsis, ose fajtorve. Dhe ka një arogancë mërënda, o shte vërtet që ka një arogancë mërënda. Por, në biket arogancë edhe në biket drejt për dënuar fajtorët, me gjitha të, në sistemin gjysort Kosovës, janë dënuar gati të gjithë. Të gjithë komandantët e zonave. Të gjithë të korupturit potencial. Ka pasë gati gjerat pa munduna dhe në Kosovë janë dënuar më shumë se në gjithë regionin dhe nuk mendoj se sistemi gjithësorë ka qenë
ketë si është i pa efektshëm. Nuk kemi pas reagim as demonstrata, kur është dënuar komandantit të lapit, të dugajinit, kur janë dënuar të drenicës, kur janë dënuar të gjithë. If that's the case, then I ask you the question. Nëse kjo është e vërtet, atër për e bëj pyqen, për e bëj pyqen juve. Njëtë të më pyqet së më parashtruat. Nëse që kjo që bëthua është e vërtet. Dhe në qëfëse eksistan, në qëfëse eksistan një sasi e drejsi së cilën një e përmendu, dhe në qëfëse e drejsi është zbatuar këtu, si që përmendu të ju ma ato rasët e dënuara, atëherë, pëse është dhe do më zdoshme të nërëshohet vendodhja e gjykimit? Pëse është duke ndodhër? Kërë nuk mojmë ju përgjithë kësaj, për mund të themë se në qëfëse e shikoni eksperimentin që është duke u bërë nga drejtësia ndërkomtare, do më koncepti i të drejtës ndërkomtare, që është paka shumë një kryese re botërore, në dhe të nëse ka egzistuar një periud shumë e gjatë, para se të kemi këto institucionet e drejtsis në dërkomtare që janë marë ma aspektet kriminale, për në qofë se e shojmë në këtë periud, në këtë segment të caktuar këhor, edhe i studioni këtë, atëherë e shini se egziston një korelacion në dërmjetë, për dërimit të ligjit në dërkomtarë penal, dërlidhe se këti ligjit në dërkomtarë penal me ndryshimet e regjimeve. Por, desham në të kërë diqka konkrete, kur kanë bëj me njerëzit të cilët realisht e kanë një mos besim dhe i sistemit gjysor këtu. Në Pyte ime konkrete, a ka njerës të dishëm ata që këtë akuar, gjyqtar, prokuror, avokat në Kosovë, për gjykuar këtë raste? Dhe a është friga, ose friga si term, të cilën e përdori në dërkomtarët, moment për të ndërtuar gjykatën speciali, duke mos besuar në gjyqtar dhe prokuror vendor, për shkak të frigës, që mund të kën ata për gjykua rastet. Po friga egziston edhe në Amerikë, edhe në Britani. Pytja parë është se personat të cilët janë të përfshirë në sistemin e drejtsisë në Kosovë, a janë ata kompetent, a janë të gachëm. Dhe përgjigja i me duke u bazuar në njerëzit e individet të cilët i kam takuar, dhe besoj se i kam takuar një numër të mjaftushëm, mund të thëmë se po, janë kompetent. A pajtohëm me ta gjatë gjithë kosë, në të rëshë se jo, për kjo nuk do të thotë se nuk janë kompetent të kryen funksionet e prokurorit, të kryen funksionet e avokatit në brojtës, apo të kryen funksionet e gjykacit. Kjo është një qështje komplet tjetër, qështje se a pajtohëm atë, se qëfar janë duke e bërë është tjetër gjë. Në qëfëse këthejemi në histori, Balkani vjen nga një histori e pasur e litë shmëris, ka pasur shumë ligjet më pashme, shumë gjithë përfshishtë, se cilat kanë egzistuar edhe më herë, dhe pavarësirë në qëfëse pajtoni, apo në pajtoni me ato ligjet cilat kanë egzistuar atëherë, duhet thënë se kjo, a i ka qenë një sistem funksional, për një kohë shumë të gjatë, kjo është një pjesë e pyqës që e bërë. Pjesë e tjetër ka të bëjmë me frikën që e përmende. Unë si gjithë avokatët e tjerë mbrojës të cilët kanë qenë të përfshirë në rastet e Kosovës, kam qenë, kam pasur atë besimin apo perceptimin se se cili dëshmitari i cili jepë dëshmin në favor të prokuroris është i rëzikuar apo diçka e tjilë. Kjo, si pas mendimi të më profesional, i cili është i bazuar në provojat e mija që i kam bërë tani rrëth 15 viteve, 
Kjo frikë nuk është e sa, kjo frikë nuk është e sa. Natërësht, nuk nënë kuptan se nuk mund të ndodhen kërë të shmitarë të kërsënohen e gjithë botën, në gjithë sa fusha. Êshtë një veqëri që egziston në gjithë botën, por që kjo të predikohet, apo të apo që në bastë të kësaj frike të ndërtohet një institucion nuk është e mirë sepse në qëfë se ngritë një institucion në bastë të frikës ata raja qëfar gjemi është një drejtësi e verber një drejtësi e cila që në instancën e parë përmban para gjukimet e personave të cilët do të paracitën para saj si mund të sigurohen e se shkalla nga momenti që hynë i akuzuarin në gjukatore si sigurohen që gjithë shka do tjetë e barabartë sepse që në momentin që ata hynë në gjukatore ka spaku një 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 sasi të para gjukimeve në lidhje me të kur bikëtë e shtonja dhe frikën cilën në përmendat. Ata e duhet thënë se është negative. Nuk jam duke folër këtë për individin, nuk jam duke folër për pokurorin, jam duke folër për mëpërgjësi, për konceptin e drejtsis, jam duke folër për një sistem që është e rëndësishëm për ofrimin e zgjidjeve për gjithë njerëzit të cilët janë të përfshiratë. Dhe në qëfëse e filoni e kështu, qëfëse e filoni një institucion një institucion të tjilë, nuk është që i kryoni një bazament të dopë për një bazament të gabuar. Atër, përnali me 3-4 pyjtjet e fundit të kësa interviste, e para ka të bëjmë me një me një po themi koncept politik për disa faqeve të një prokurori që me profesion që është Dik Marti, një raport të cilën e ka përnuar në këshilën e Evropës e raportuar që u bë arsyje për të ndërtuar gjukata special. Pytja ime e parë është, si mund ndërtohet një raport si mund ndërtohet një rast gjysor ose një gjykat mbi një raport. Dhe pse? Edhe për faktin se faktet në raport janë të përgjithsuara dhe janë ma shumë akuza dhe a e ka merituar Kosova mas ka gjvitësh lirie, ti rikëthejet edhe njëherë luftës, rasteve dhe gjykatës dikun në Hag apo në Amsterdam. Pytja partë e cilët e bëtë është si mund të ndërtoni një gjykat bi shpinën e asaj shtëpis famshme të verdë, nuk mund t'i përgjigjem kësaj, sepse unë vetë personalisht nuk e koptaj. Se si mund të bëhet kjo dhe pesaj se ka pasu një debat të madhë në atë kohë, Por kështë edhe vlerësime në konë kërë në gjerë raporti dhe në disa aspekta e raport për kërkohej nga instancat të caktuara. Ju e shtrua të pytjen dhe besoj sa e që farë ka të bëjë kjo pytje. Onë personalisht nuk jam shkënstar i politik, jam jurist, kam qenë i përfshirë në rastë me shumë aspekte politike, por ti e duke bërë një pytje politike dhe si një pytje të tjilë, nuk mund t'i përgjigjem sepse nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj arsyen pse një gjykat e tjilë si kjo është do më zdoshme për shëndetin dhe progresin e vendit 
Si Kosovo. Nuk e kuptoj, ndër lidhëshmëri në këtëra. Në to shta ka diqka që është shumë nëndësishme dhe që nuk e kam parë dhe nuk e kuptoj. Përsin që rrish nuk menaj që më ka ikur diqka ka që nëndësishme. Bazuar në përvojën time në rastet e krimeve të luftës për një periud të konsiderushme kohore, një eksperiencë shumë e bolshme. Aja që farë do të ndodhë në periudën e ardhshme pas të funksionalitetë realizimit të kësaj gjykate që duke që do ndodhë shumë shpejt, unë si së thash më arët, zëtë se mbrëmje, e përmenda se lufta do të vazhdoj, aja nuk do të ndalët. Natërësht nuk do të kjetë përfshirë plumba në këtë luft, nuk do të ketë gjak derdje si që ndodhë në konfliktet ku ka luft reale, por ndikimi i luftës në bikombin, unë vësaj se do tjetë i konsideru shumë. Efekti psikologjik dhe sociologjik si pas me ndimit të tjetë shumë i konsideru shumë. A do tjetë i do beshëm? Mirë, kjo i mbetet kohës, me që po flasim të të tajmë. Pytja është ketë konkrete. Nëse këtë gjëgjë, nëse një raport është ka qenë politik, a me ndoni që edhe përgjigja e bashkësisë ndërkomtare ka qenë gjithashtu politike, për me kryu një gjukat speciali, me një sentencë dë vetme. Kjo është gjyqë për të pastru, nuk është kunder uqekës, për të pastruar uqekën. Pytja ime është, a ka kjo eufemizm në sentencë, a të regon se kjo sentencë është shumë hipokrite, shumë hipokrite. Gjukimi për të pastruar dikë. Të parafrazoj, jo të parafrazoj, për të huazoj një nga thënjët e mija të preferuara. Të është një shpreje që thot pendla, pendla të kalit. Në pytjen të cilën e parashtrove të përgjigja ime janë pendla. Mirë, atër, edhe një Interesant, unë e di që drejtsia dhe faktet nuk kanë... Wait a minute, wait a minute, I wanna, I wanna, I wanna, stop, stop, stop. Ja, stop, stop. Okej. In every case that has been tried thus far, në cëllë cëllë në rasti, cëllë është gjykuar të e më tani, akuzat janë bërë kunder u që kësë. Shrislim të arët Kosovës, se cilin rast, në se cilin rast i cilin është gjekuar të rrë më tani, ka që një deklarat nga prokuria cila ka thënë se nuk po e gjykoj më shtrin shrim të arët Kosovës, por bazat e teorisë e prokurorisë, And I assume you're going to see in the, in the future that the narrative is going to be that the Kosovo Liberation Army had a policy to whatever they believe is the nature. That is not designed to flee. That is not designed to flee. That is not designed to flee. Those men and women e ka njerës dhe burat cilët kanë luftuar për vetë vendosje gjatë asaj periodës të luftës, konflikti, dhe të mbrojnë shtëpit e tyre. Duhet, duhet, besoj që ju e kuptoni këtë. Një prokuror nuk e bën, nuk e ndjek penalisht dikë për ta pastruar atë.
Kjetë qëlimi i prokurorisë, me të drejtë, natyre është kjo është puna tyre, e gjithë puna tyre është të dënojnë dikë, nuk është të pastrojnë ata. Ne, ju po, apo më sugjerani se ajo qëfar do të ndohë nga gjithë këj proces, është se ata do të mundohen të dënojnë një antartë të kësaj organizatës, me qëllim që ta pastrojnë, organizatën të cilët kjo individi ka takuar. Si pas mendimin tem, kjo nuk është e logikshme. Kjo nuk është një qëndremi besushëm, si pas mendimin tem. Të pyste të numëri. Unë e di që krimi nuk ka të bëjme numër të dënuar, por e kam një gjëtë pa qartë, për cjeli luftën, ose kam për cjeli luftën dhe qenë nga filimi. Kam qenë gati në në të gjitha pjesë të ishë Jugoslavisë dhe e kam një gjithë paqartë. Basë për fundimit, numëri të akuzurve është mësë shumë të në Kosovë, së sa në Kroatësi, së sa në Bosnë, së sa në Sërbi. Arsutimi është me gjitha të në do momente ketë politikë. Për Sërbi në thuatë se është denu krejtë shteti. Dhe atat të cilët e kanë bërë edhe luftën edhe krimi. Në Kroatësi, në atë luft mbrojtë se për teritorin, janë dënuar dy general edhe njeri është shpalli për fajshë. Dhe në të vërtet, dy janë shpalli për fajshë. Në Bosnje, gjithashtu, në Sërbi, në tribunal janë dënu kreju i shtetit, por jo, me sa di une, Miloševici nuk e ka kry krimin, po kanë kry individ krime. Me Miloševici ka ordëruar. Ajo është dënuar për urdhër kurse kriminellet të cilat e kanë kryer krimin në teren, nuk janë askun. Në Kosovë, numëri individualve, individve, është mësë shumëti, ose më më nëmër, se në gjitha vendet, edhe pse, këtu numëri luftarve ka qenë me i pakt, edhe lufta mbrojtë se ka qenë e vetë mja mënyrë për të mbjetuar në këtë vend. Ma thuj, ma shpjego, pse është kjo kështu. I can't, oh well, you're asking me to explain questions that are important. Po më kërkon të të shqaraj dishka që është e fështirë. E kuptoj sepse i parashtranë këtë këto pytje, po është e fështirë. Pikë së pari, duhet kuptuar se si prokuroria pasit andërtoni gjukatën, prokuroria e ka diskrecioni të akuzan cilin do individ që vetë prokuroria besan se mund duhet gjukuar, apo që prokuroria besan se mund të dënaj, apo që besan se duhet të largohet nga rukë të Kosovës. No, ata mund të akuzojnë këto. Kjo është diskrecionit e cilën ata e kanë. Kjo diskrecion në këtë situatë është i pa prekësha. Nuk ka kontrol në bitë, nga mësa kuptajone, në konteksin e asaj se qëfa mund të bëjë një prokuror, nuk ka kontrol në bitë. Si do mos, dërë më tani, në kanë, dërë më tani, Për këtë gjithë dhomë të pasashme, është prokurori a i cili bën përcaktimin se kush duhet akuzot dhe kush jo. Me gjatë në qofse marat vendimi që një individja apo një organit jepet diskrecioni pa kontroluar që të bëj apo të akuzoj këtë do nga grat dhe burat të cilët janë të përfshirë në luftën për të mbjetuar. Atër, kjo është një vendim i cilë është marë nga vetë njerëzit që kanë botuar në favor të ati ligji dhe njerëzit të cilët e kanë përpiluar atë lejtë që e mundësan këtë. Shpesh, ajo që farë ndodhë është se legislaturët nuk e marrin në konsiderat pasojat e ligjit të cilat ata e kryojnë. Nuk i shqyrtojnë pasoja që dalin nga jo. Kjo është kjo ndodhë shumë shpesh. Kjo është një fenomen një zakonshën në gjithë botën. Edhe naturisht se nga kjo ka edhe aspekte pozitive edhe negative, sa i përket ligjit me gjitha të. A e që parë unë një sugjeraj, këtë e kam thënë dhe më herët, për po e përsërisë, 
do të shohim se cilat janë pasojat dhe do të shohim nëse këto pasoja do të jenë të mira të këqia apo ndoshta do të jenë atë barazuar baraz lefshme për Kosovë i pytjet në formë për gjegjen që këthimi i memorjes në luft të se cilit qytetarë të Kosovë se një pjesë e tyre që kanë linë në atë nëndë dhe nuk e dinë atë dhe të tjerë që kanë filluar të harrojnë të këthejen edhe një herë asaj nuk ka benefit as kulturor, as social, as politik për këtë vend. Por, me gjitha të, kur një vend nuk e fiton lirin vetë, konsideroj që dohet me u balavaqu edhe me këtë mënyrë të gjukimit në dërkomtar. You know, one of the things that's happened, and it's interesting, and neither of us are that old, but it's an interesting thing. Asnjerin nga neve nuk është ashtë që i vjetër, po me gjithat është dishka që ka ndodhër, shalë është shumë interesant e gjatë kësaj periude. And I don't mean you, I don't mean either of us, but I mean generally speaking, Në përgjësi, jo unë dhe të në ashta, po gjithë, në përgjësi presim një zgjidhje të shpejt, një, një, apo një, një... It is not... Një zgjitha shumë shpejt këti problemi dhe kjo nuk është mënyra e duhur se si duhet si duhet të jenë qështet të shtetit, si duhet bëjnë qështet të shtetit, apo edhe vetë jetës së jetës individit. Sistemet dhe ligjët kërkojnë shekuj. Ekonomit kërkojnë shekuj. Sistemet filozofika dhe fetare kërkojnë shekuj, nuk është dishka që do të zgjidhe të shpejt. Një pjesë e presioni që është bërë këto, si të mos në Kosovë, i gjithë presioni është bërë në përcaktimin në bitë disa njerës të cilët kanë thënë se problemet si këto do të zgjidhen shumë shpejt me gjatë të duhet thënë se kur në historinë e njerëzimin këto probleme nuk janë zgjidhen shpejt njerëzit që vinë këto për të ndërtuar një sistem gjithësor nuk dëshirojnë din për kontekstin historik, social dhe politik. Pra ndaj këtu është gabimi. Pra ndaj ka momente koloniale dhe jo të studiura mirë se qëfar ka përjetuar këj vend. Dhe ndo njëherë, vrashësia është, vrashësia është me madhe për shkak të pafuqisë që kemi ne. Ne jemi të pafuqishëm. Dhe sielja ndaj të pafuqishmit, zoti Gregor është gjithmonë pak kolonialë nëse pajtohësh. Por, nëse kjo është tem tjetër, desha të dali konkretisht të gjukata speciale. Qa a mendoni që ose kush mendoni me që keni një histori të ushtëri së limitarët Kosovës, luftës Kosovës, kontekstit regional, raportit serbo-shqiptar, pas taj një urive të detajeve të luftës. Realisht, për qëfar po kryohet gjukata speciale? Për cilat raste? Apo a jasht realisht pastrimi uqëkës, apo një losi uqëkës me gjukatën speciale? No, I don't think that... I think you've now... Menoj se ma ke bërt një të mpytje, vese e gëndruar forma në pytje, që është shumë në regu. Po e përsërisë përsëri, gjukata nuk ndërtohet për të pastruar në emrin, apo silën në një individi, apo një organizate. Ti është nuk kryohet për këtë arsyje. Ajo që farë ndodhë, Në gjukat është se mund të pastrohet emri një individi në raste specifike, për nuk është kjo qëllimi i asë një gjukate dhe asë i kësaj gjukate. A do të një losë apo do të pastroj u që kënë? Do të shohim kjo varet nga rastet e cila do të silën, qëfar prova, dëshmi do të prodhon, a do t'jenë binca apo jo binca, sa do t'jenë cakta këto dëshmi, për edhe vetë fakin sa do t'jenë këto dëshmi, vërteta apo jo. 
në përfundimet e gjithë këtëre rastave, gati se në gjithë, njësoj si në gjithë rastet që janë gjykuar, naturisht se do të ketë njerës të cilat do të jenë knaqër, dhe njerës të cilat nuk janë të knaqër, për shkak se gjykatoria, në një gjykem nuk mund të knaq nevojat e atëve njerëzve të cilët janë ndikuar nga ato ndodhi të cilat janë si elë para gjukatës. Kur nuk mund të ndodhë kjo? Si dhe mas në konceptet e rastave kriminale. Arsyja pëse duhet këtë një balancë në sistemin e drejtsis, dhe të kemi një sistem sa më të drejtë që është e mundshme, i që një sistem që nuk operan i bazuar në presionin, dhe një sistem që nuk funksionon bazuar në frikën, sepse një sistem i bazuar në frikë, a jeshtë i destinuar të dështaj, Ajo që farë gjithë ne së bashku me ju, jemi duke kërkuar, është një përpjekje që të ofrojmë zgjidhja për disa probleme. Në kontekstin e rastave penale, kjo që është shumë e thjeshtë, individi, cili akuzot, a është, i fajshëm, apo i pa fajshëm. A është vërtetuar për te i dyshimit të bazuar rasti kundër në këti personi, apo jo, nëse prokuroria dështanë. Nëse prokuroria dështanë të dëshmëj rastin, kundër një një individi të cektuar i cili është akuzuar dhe ajë përsën lirohet atë egziston në arsyja për këtë. Përshkak se në qëfëse ndodhë kjo duhet thënë se kjo është një procesi cili ka qenë objektiv. A është kjo rast objektiv, a është kjo proces objektiv. Shpresoj, shpresoj se do të lirohemi nga para gjykimet. Ka gjithmonë raste të ndryshme. Aja për shfar për flesë në ju, është një përpjekje për të arritur një një qëllem të përgjithshëm, për të arritur një ide e cila do të pasuroj shoqërin tonë, për shkak se do të jemi në gjendje të të shikojmë gjërat objektive. Por jo, jo, këtu në rastin tonë, nuk vlenë këto në rastin tonë, për shkak se ne po flasim për diqka që ka një institucion, që ka një qëllem shumë të përcaktua. Kur përëm dhe gjaj në racionin tënë, rëfimin tënë, po më dukën si kur një njeri me vullnet mirë për të mbrojtur drejtat e tjerve, jashta profesionit të avokatit. E kini në racion në akuzus për një të padrejt. Për një të padrejt për cilën ju po fletni për ka që ko. Por, a me ndoni që kjoj në racion i juaj është i vetëmuar në ketë kitë histori. Apo, jeni njeri ju që jeni lidhur me një histori që ndoshta nuk pesheni një vërtet tjetër. Part of part of the pleasure, part of the joy. Një pjesë e knatsis, një pjesë e gzimit dhe edhe e sfidës e të qanët pikë spari ju rest dhe e zdyti një avokat në barajtës, që ndërën në faktin se ne gjithmon duhet të shohem të gjithë sa më shumë këndë vështrime të së njëtës qështje, duhet të shohajmë, duhet të shikojmë si pozitive të ashtu dhe negative, dhe shpesh, mendoj se avokatët në brojtës e kuptojnë situatën dhe kushtet e njerëjot në aspektet e cilët e tjerët nuk e kuptojnë. 
Njëjtën gjë e bëjnë edhe prokurorët, përshka kësa ta e kanë një pikë pamja shumë specifike të asaj se që farë duhet të ndodhë. Puna ime në kuptimin e saj më të sinqert, më të pastër, është që të sigurohem se individi, individi të cilën unë e përfaqësoj, do të ketë një mbrojtje të fuqeshme dhe do të mundohem të fështy prokurorin me gjitha mundësit që ajtë të bëj punën e ti më smiri që mundët. Mendoj dhe shpresoj që jom një person që kujdeset për qanjët e tjera njërzore dhe duhet kuptoni se nësë cilë në qëfar do situate konflikte, në qëfar do lufte, ka gjërat të të mashme cilë në dole. Ju kujdesin i për njëri unë në sensin human. Po, kur kërdeset njëri ju në sensin human, hum pak nga vetja për të shikuar një të vërtet tjetër. Edhe shiton e vërteta për humanitetin dhe njëri ju është gjithmon me aforë se sa një e vërtet tjetër. Ju pyta konkretisht, a ka një të vërtet jashta këti kujdesit të ndë? Përhe... Perhaps, perhaps, perhaps yes. Ndoshta, ndoshta po. Perhaps no. I'm not delusional. Ndoshta dhe jo. Nuk jam, nuk, nuk jam i përqartë. Nuk, nuk e shqyrtoj këtë qështje qorazi, të thamë përshkak se përfasoj një individ apo një situatë të caktuar, nuk verbrohem ka kjo. Njerëzit të cilët, të cilët unë i përfasoj. Njerëzit të cilët unë i përfasoj kanë gabime, kanë edhe pjesë tjera, ata vinë të konë si një pako e plot me shumë gjërat e cila ndodhin brenda të sajna. Mirë po, në kontekstin e gjukimit, në kontekstin e aktakuzave të cila të ngritën kundë një individit të cilën onë e përfaqësoj, puna ime është shumë e qartë, detyra ime është shumë e qartë, dhe kjo është një detyr e cila shpresaj se është se respektohet dhe kuptohet nga gjitha gjukatat dhe nga gjitha sistemet e gjukatave ku do në botë. Kjo do të thotë, kjo nënë kuptan, se unë duhet të mbroj të drejtat e ati individit në kuadrë të këti kontekti. Në të reshtë, nuk mund është kur kur të harrash faktin se gjatë luft, ka gjatë mund njështë të cilët vuajnë nga 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 lufta, ka gabime që ndodhin gjithë mund lufta, si që tha më herët, gjatë gjatë këti emisioni, është se lufta është një gjendje njerëzore dhe gjatë luftës njëra se si e trajtojmë njëri tjetërin dhe njëra se si e trajtojmë problemet si pas për kufizimit nuk përkojnë me atët të cilën do të bënim në kohë të pachës, në kohë kër njërëzit do të bashkë përsedani me njërëzit. Kytja fundit, Gregori, ka të bëjme ekipin që do të vazhdoj këtë telenovelin e gjukimeve për uqekën. Ajo që e din që një gjyët që po kryohet, do në shpenzimet më dha, do në vizita familjare, por do në edhe mbrojtës, ose avokat, në këtë proces. Sa kam par, unë e herën e kaluar, avokatët e të lokal, jo vetëm këtu, po edhe që vishin, që vinin nga Beogradi, nga Kroacia, po nga 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 Bosnia, pak e kanë qenë në një farë mënyre të përqëmuar, për profesionin që kanë kryer. Po ju pystash, a mund kryot një ekip ndërkomtar dhe lokal për nëmbrojtur rastet në gjukatën speciale, që do të abënin, do të abënin më të lehtë këtë rast për familjaret dhe naturisht edhe për në kontekstin politik 
që është kriuar pas votimit të amandamenta. I think that the, it's, it's critical Mendoj se është shumë e rëndësishme, është kruciale që ekipët mbrojtse të cilat egzistojnë dhe të cilat përbëhen nga avokatët ndërkomtar dhe lokal të dy këto pjesë të ekuacionit sielin shumë informata dhe përvoj të cilat dhe tjenë shumë të nevojshme për kriimin e një mbrojtje të sofistifikuar dhe të duhur. Se cili rast në të cilin unë kam qeni përfshirë, nuk e kam pasur gjithmon në fatin të kemë avokat lokal afer me, me gjithatë ata më kanë dhënë këshila dhe më kanë pasur dhe njështë të cilat jo me tëmë që e kuptojnë ligjin për që e kuptojnë edhe kulturën prej të cilët ka dalë këras në gjithë mund ka në partë të tjerë të cilat i njojnë këtë qështje dhe ne duhet të punoj me ta dhe të kemi një kombinim të dy këtëre qështja e familjes të cilën e përmende është shumë e rëndësi që të që të ketë njerës që i kuptojnë shqecimet e tëre dhe që e flasin gjuhën unë flasë shumë pak shqep kërkoj fale për këtë duhet të kemi një kombinim të talenteve në kuadrë të këti ekipi në mirë që a e kemë të jetë adekuat unë question ti mbrojt gjitha rastet, apo se cili rast të ketë ekipin e vetë. Kjo, ma shumë është pytje për një sugjerim profesional për familjet, për shtetin që ndoshta do të paguan avokatet. A është të mirë që të kriot një ekip për gjitha rastet, për asy se e din kontekstin ma mirë, e din historin, rastet janë gjajshme, dhe një ekip ndoshta do të ishte mëj mirë për nëmbrojtur rastet që do të gjykon në gjykatën speciale. Pytja ju a i ka ngritur disa qështja ligjora, disa për e tyre nuk i dim, ende se të nuk i dim si do të zhvillohet gjukata. Për parësia e të pasrit një ekipi qëndrora, apo një njësie qëndrora, apo grupi qëndrorë të njërëzë, të cilët të cilët e kuptonat fotografin e përgjëshme, është shumë e dobeshme. Një nga dalimet i cilë egzistonë në së cilin tribunal, përveç këti të tashmit, nështë ta mund të marrem rastin e tribunalit të Lebanonit ku prokuroria e ka të quëquhet njëhuria institucionale. Ka këptem, është një zyre. Ka njerë që kanë qenë aty që nga filimi për gjatë gjithë vazhdës së tribunalit apo gjukatës dhe informatat e cilat ata i kanë janë të qmushme. Kjo është shumë e rëndësishme. Kër përkuria ta kryoj rastin, bëllë i duhet pasër shumë kujdes në këtë sepse atë do të kjetë një sër rastër dhe një sër apelër dhe duhet pregaditur mbrojtjen mirë që andodhë zakonisht është që shpesh mbrojtja nuk i katë një orin institucionale dhe duhet të mbrojtjen dhe të propunojnë informata shumë të mba informata të shumë të të cilat përfshin lëmi të ndryshme dhe ndoshta nuk i kanë gjitha to ekspertizën të cilat një nevojitën për të shqyrtuar këto të dhana në të një të nko përshka kësa aty ka shpesha dhe qështje shkencore të cilat të ngritën në rasin Aradina ka pasër 2-3 qështje shkencore të cilat janë ngritën dhe 
Në është dashu të reagojmë shpejt, në që fëse e keni një një grupë të njerëzve, apo një ekip i cili mund të asistoj, apo të mbikëshyrë gjithë këtë proces, me ndoj se dhe të bëni një punë më të mirë për gjithë. Dhe për sistemin e drejtsis në përgjithësi, për shkak se aty do të ketë një balancë më të malë, diko është mërë mësë më pajtu me mu, Ja, mi sigur që prokurorët do të thonin se një një gjë e tjilë nuk është në nevajshme. The last question requires... E para, kemi një marveshje që do të bërnë mes Holandës dhe Kosovës për të kryuar gjukata. Sa kohë duhet, pas taj, të formohet prokuroria dhe trupi gjukus, ose gjukata, dhe pas taj, Kur mund të kem rastën e parë ose aktakuzën e parë vitin arshë? Nga përvoja juaj. Përgjitja e sinqert në këtë pytja është se nuk e di pasi të finalizohet marresha mes Kosovës dhe Hollandës, duke së përzuar se Hollanda do tjetë në vendi ku do të mbatë gjukata, mekanizma dhe gjërat e cilat duhet të bëhen për ta kompletuar gjukata një shumë, shumë substanciale. Realisht nuk kam nuk kam ide se në cilin nivel është prokuroria tani, nuk e di sa hatime jam bërë nga prokuroria duhet të kryuar një ekip. Sa ku në vitet? Varët? Dhe është ta mund tjetë? Mund tjetë? 6 muaj, spaku, spaku 6 muaj, si pas me ndimit tem, do tjetë spaku 6 muaj. Por prapë se prapë, unë nuk jam i përfshirë në administratën e gjukatav, nuk e një këtë punë. Por, së tjeshtë, për kërë të funksionuar gjykata, duhet të kesh kamera, duhet të kesh për këthys të kvalifikuar, për këthys të kvalifikuar, stërnomet të kvalifikuar, stenograf të stanifikuar, të cila do të marrin transkriptat, një që gjykata të ketë në dispozicion ato transkripta dhe avokatët të mund të përdojnë këto transkripta për qështje në egzaminimit. Pra, që fëse ka qështje të cilat mund të ndodhin qëtë apelit atëherë, dhe gjukatës apelit do t'i duen këto loj elementesh të transkriptave. Përveç kësaj duhet të kjetë edhe analist të cilë do të merën me dokumente që do të sjelën. Ka dhe shumë. Shumë gjëra tjera të cëllë duhet të mërën parasyshën, si që është qështja e dëshmitarve dhe viktimave. Tere më tani, së cëllë gjykatë ka një njësi të sofistifikuar e cëllë mërët me dëshmitarë dhe një tjetër që mërët me viktimat. Gjitha këto duhet të jenë të përfshira në kuadrë të gjykatës. Jam i sigur se gjitha këto janë në procese si për me gjithat nuk e di se ku kanë arritur. Funksioni i mbrojtjës është një nga shtyllat e se cilës gjukat dhe ne duhet të bëjmë të. Dhe të Gregori, falimderit shumë nga kjo që thatë unë po them kështu kalimthi se ndoshta këta kuza parë do tjetë dikun në pril, majtë vitit tarë. Ishte knatësi, ti eshtë në studio dhe ta shpjegojmë këtë situatë e cila është vazhdojnë tjetë në traumatike në një vendi cili nuk ka realisht potencial për kajtë dramatistet. Falim derit. Thank you very much. Thank you.